ఫస్ట్ సీడ్స్ పర్చేస్ చేశారు సో ఆ సీడ్స్ మీరు ఎన్ని పర్చేస్ చేశారు త్రీ క్వింటాల్ మై సాఫ్రాన్ ఆల్రెడీ నేను ఈసారి హార్వెస్ట్ చేసిన సాఫ్రాన్ ఆల్రెడీ సేల్ అయిపోయింది సో ఐ హోన్లీ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ దిస్ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నా క్రాప్ వస్తుంది సో ఇయర్లీ వన్స్ ఏ కాబట్టి క్రాప్ రావడం సో ఇయర్ క్రాప్ నాకు సేల్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వస్తుంది సో ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్ సాఫ్రాన్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ డోర్ టు డోర్ డెలివరీస్ కూడా నేను సప్లై చేస్తాను ఐ నీ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ నీడ్ సాఫ్రాన్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ డాడీ ఇప్పుడు నేను నా సాఫ్రాన్ని సీట్ రెప్లికేషన్ కోసం పెట్టాను ఇఫ్ ఐ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ సీట్ రెప్లికేషన్ నాకు ఒకవేళ సీట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రెప్లికేట్ అయితే ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ సీట్ విత్ మీ సో ఎవరికైనా కావాలి అన్నా కూడా నేను సీట్ అనేది సప్లై చేస్తాను బై బ్యాక్ గ్యారంటీతో కూడా మేము తీసుకుంటాం సాఫ్రాన్ని సో వన్స్ మై సీట్ ఇస్ రెప్లికేటెడ్ ఐ కెన్ సప్లై ద సీట్ ఆల్సో ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ ఆస్ ఎ బై బ్యాక్ గ్యారంటీ ఆల్సో సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ సాఫ్రాన్ థింగ్ ఆఫ్టర్ ఫెబ్రవరి ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ దెన్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అండ్ రిగార్డింగ్ చిల్లర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ నేను ఎక్కడైతే పర్చేస్ చేసుకున్నానో ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నేను మీకు ఇవ్వగలుగుతాను సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ కాల్ సో ఇది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఇది ఎందుకంటే లోపల హ్యూమిడిటీ కానీ టెంప్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఎక్కువైనప్పుడు మనం జస్ట్ వెంటిలేషన్ బయట ఉన్న ఎయిర్ని లోపల బయటకు తీసుకొని రావడానికి లోపల ఉన్న ఎయిర్ని బయటకు తీసుకొని రావడానికి డస్ట్ కానీ వాటర్ వేట్ కానీ మనం ఎగ్జాస్ట్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకే దాని దాని ఆర్టిఫిషియల్ కండిషన్స్ చిల్లర్ హ్యూమిడిఫైయర్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ కూడా సో ఇక్కడే సాఫ్రోన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ సీడ్స్ పర్చేస్ చేశారు సో ఆ సీడ్స్ మీరు ఎన్ని పర్చేస్ చేశారు త్రీ క్వింటాల్ బికాస్ ఇంకా నాకు పైన మట్టి వేయలేక ఐ జస్ట్ కెప్ దమ్ ఇన్ ట్రీస్ ఓకే సో ఇది మనకి సాయిల్ మిక్చర్ అనమాట నేను ఫ్లవరింగ్ వరకు ఎరోఫోనిక్ సిస్టమ్లో గ్రో చేశాను లైక్ వితౌట్ సాయిల్ బట్ ఇప్పుడు మనకి సీడ్ రెప్లికేషన్ సో కంపల్సరీ సాయిల్ ఉండాలి లోపల సాయిల్లో మనకి బల్బ్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి సపోర్టింగ్ మీడియా అనేది సాయిల్ కంపల్సరీ సో నేను ఇప్పుడు సాయిల్ అంతా వేసేసి సీడ్స్ అనేవి సాయిల్లో సోర్ చేసేసాను ఇవి లీవ్స్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ ఇచ్చాను సో ఇవన్నీ లీవ్స్ అనమాట సో ఈ లీవ్స్ గ్రో అయిన తర్వాత ఇదంతా ఇప్పుడు సీడ్ రెప్లికేషన్ స్టేజ్ జరుగుతుంది సో వన్స్ సీడ్ రెప్లికేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ మనకి సీడ్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి సో మళ్ళీ సీడ్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత డాట్మెంట్ స్టేజ్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలా సైకిల్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ ప్రాసెస్లో రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది ఇది సెన్సర్ మనం డైలీ డైలీ మానిటర్స్ చేసుకోవడానికి ఇందులో సీవో టూ హ్యూమిడిటీ టెంపరేచర్ హైడ్రో క్లోరో కార్బన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ రీడర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెన్సర్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎంత స్పేస్ ఇది మనకి ఇది ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ రూమ్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ రూమ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ రూమ్ లో మనం వర్టికల్ గా పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకి ఎక్కువ సీట్స్ అకామిడేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా సో చేసామంటే చాలా తక్కువ అవుతాయి సో వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ వర్టికల్ స్టెప్ ఓకే ఇది ఎన్ని రోజుల నుంచి గ్రోత్ అయిందండి నేను ఆగస్ట్ లో సీడ్స్ తెచ్చాను సో అక్టోబర్ లో నాకు ఫ్లవరింగ్ అయింది అక్టోబర్ ఫ్లవరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నవంబర్ కి నేను సీడ్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేసాను సో ఇది సాఫ్రాన్ ఇది వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ బ్లూ రెడ్ అండ్ వైట్ స్పెక్ట్రమ్ ఫ్లవరింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో చూస్తున్నారు లైక్ వీ గాట్ లీవ్స్ నౌ ఇది ఇప్పుడు సీడ్ రెప్లికేషన్ స్టేజ్ సో మనకి లీవ్స్ గ్రోత్ వచ్చి సీడ్ అనేది రెప్లికేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇది నేను సాయిల్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేసాను వర్మీ కంపోస్ట్ సాయిల్ రైస్ హర్స్ కోకో పీట్ అంతా యూస్ చేసి ఐ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దెమ్ ఇన్ టు ది సాయిల్ సో ఇదంతా లీవ్స్ అనమాట సాఫ్రాన్ లీవ్స్ ఇవన్నీ సో వన్స్ సీడ్ అనేది రెప్లికేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అలా ఎవ్రీ ఇయర్ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అందరు ఆర్టిఫిషియల్ దిస్ ఇస్ చిల్లర్ అండ్ చిల్లర్ న
ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఆన్ అన్ యావరేజ్ సో ఇదంతా ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు టోటల్ గా ఇక్కడ ఎన్ని సీట్స్ వేసి ఉన్నారు అరౌండ్ థర్టీ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ థర్టీ థౌసండ్ అంటే నేను విన్నది ఏంటంటే అండి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ సీడ్స్ మనం వేస్తే వన్ గ్రామ్ సెఫ్రాన్ వస్తుంది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్లాస్ కి మనకి వన్ గ్రామ్ వస్తుంది నాకైతే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వచ్చింది బట్ నాది నేను తక్కువ ఎందుకంటే నా దగ్గర చిన్న సీడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి సాఫ్రాన్ లో ఏంటి అంటే సెవెన్ గ్రామ్స్ అబ్బో ఉండేటే మనకి ఫ్లవరింగ్ అనేది ఇస్తాయి సీడ్ వెయిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఐ హ్యావ్ మోర్ స్మాలర్ సైజ్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఎందుకంటే మనం సీడ్స్ పర్చేస్ చేసుకునేటప్పుడు మనల్ని ఏడుకొని ఇవ్వరు సెవెన్ గ్రామ్స్ అబ్బో సీడ్స్ కావాలి అంటే సో లంగ్స్ గా ఇస్తారు కాబట్టి నాకు చిన్న సీడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో చిన్న సీడ్స్ అనేది ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ ఇవ్వవు ఇప్పుడు నేను సాయిల్ లెక్క ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేసాను ఆ స్మాలర్ సీడ్స్ సో సాయిల్ లో న్యూట్రిషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు అవన్నీ ఫ్లవరింగ్ ఇస్తాయి సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు ఇయర్ సెవెన్ గ్రామ్స్ అబ్బో ఉన్న సీడ్ నాకు ఫ్లవరింగ్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ థౌసండ్ సీడ్స్ వేసి ఉన్నారు అంటే మనం థర్టీ థౌసండ్ సీట్స్ వేస్తే థర్టీ సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయండి ఇప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని మంత్స్ అయింది ఆగస్ట్ లో ఇక్కడ ఏదన్నా ఒకటన్నా ఫ్లవర్ వచ్చింది ఇంకేం సెట్ చేసారు 
ఓకే నా రూమ్ కి విండోస్ తక్కువ ఉన్నాయి వెంటిలేషన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐ హావ్ యూస్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ సిస్టం ఓకే గ్రో చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ రూమ్ కి సఫిషియెంట్ వెంటిలేషన్ అండ్ లైటింగ్ ఉంది అంటే దే డోంట్ నీడ్ టు యూస్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ ఓకే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ దేనికి యూస్ చేస్తారు మామూలుగా జనరల్ గా మనకి సన్ లైట్ వస్తది కదా మనకి ప్లాంట్స్ గ్రో అయినప్పుడు సన్ లైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ సో నా ఈ రూమ్ లో నాకు సన్ లైట్ రాదు కంప్లీట్లీ ఎన్క్లోజ్డ్ సో ఐ ప్రొవైడ్ దట్ సన్ లైట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ సన్ లైట్ కి బదులు మనం ఇది యూస్ చేస్తాము తర్వాత ఈ ర్యాక్స్ ఆ ర్యాక్స్ ఈ ర్యాక్స్ అంటే వీటికి సఫ్రాన్ కోసం సెపరేట్ గా తీసుకున్నారా లే నార్మల్ మన ఐరన్ ఫ్రేమ్స్ ఇది నుంచి ఐరన్ రాడ్స్ ఇది నాట్ ఫ్రేమ్స్ ఐరన్ రాడ్స్ ఇది ఓకే మనం వెల్డింగ్ చేసి మనం కావాల్సినంత గ్యాప్స్ పెట్టుకొని వెల్డింగ్ చేసుకుంటాం మన ఓన్ వాట్ వి కాల్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఓకే ఈ ట్రేస్ కూడా నార్మల్ వే హా ఈ ట్రేస్ కూడా నార్మల్ వే యాక్చువల్ గా నాకు పైన ఏమైందంటే ఐ కాంట్ పుట్ ది సపోర్ట్ అప్ దేర్ ఓకే ఓకే దట్స్ వై నేను పైన ట్రేస్ పెట్టాను ఈ కింద వచ్చి మాత్రం ఐరన్ ఫ్రేమ్ ఉంది ఐరన్ ఫ్రేమ్ ఉంది దాని పైన పాలిథిన్ ఇది ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ ఫైబర్ షీట్ సైడ్స్ లో సపోర్ట్ చేసేసి ఓకే కింద కూడా అదే బేస్ వేసేసి కవర్ పర్చేసి ప్లాస్టిక్ కవర్ దాని మీద సాయిల్ వేసేసాను ఓకే ఇది మనకి ఎంత కాస్ట్ అయింది ఇది దీని వల్ల అప్రాక్స్ నేను లేబర్ చార్జెస్ అనేది డైలీ వేజెస్ అవి అపార్ట్ ఫ్రమ్ లేబర్ చార్జెస్ ఈ ఐరన్ ఫ్రేమ్స్ వెల్డింగ్ ఈ పాలిథిన్ షీట్స్ అంతా చేయడానికి 80000 అలా వస్తుంది అంటే ఆ కాస్ట్ ఎంత పడింది మనకి అంటే 3 క్వింటల్ క్వింటల్ వచ్చి మనకి 40000 పడుతుంది ఒక క్వింట 40000 ఓకే 3 క్వింటల్స్ అంటే 120000 అండి సో ఒక క్వింటల్ కి ఎన్ని షీట్స్ ఉంటాయి మనకి దట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సే ఎందుకంటే మనకి ఒక క్వింటల్ అంటే 100 కేజెస్ ఓకే 100 కేజెస్ కి మినిమం 10000 అబోనే ఉంటాయి బల్బ్స్ సఫ్రాన్ బల్బ్స్ ఓకే కాల్కులేట్ అవ్వదు బిగ్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఎన్నున్నాయనే కాల్కులేట్ చేయాలి దెన్ ఒక నిమిషం ఆ సీడ్ బల్బ్స్ ని ఎక్కడ పర్చేస్ చేశారు మీరు కాశ్మీర్ అంటే మనకి ఎవర్ పర్చేస్ చేసినా కాశ్మీర్ నుంచే మంచి ఉంటాయి ఆబ్వియస్ గా ఆబ్వియస్ గా సో ఈ వీళ్ళు రెగ్యులర్ గా మీకు సప్లై చేస్తారా నో ఇప్పుడు అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం వెళ్లి అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వరు దానికి అంటూ పర్టిక్యులర్ మంత్ సీజన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను కూడా కాశ్మీర్ ఐ మీన్ సీడ్స్ గ్రో చే ఐ మీన్ రెప్లికేట్ చేస్తున్నా ఇఫ్ దే కమ్ అండ్ ఆస్ మీ సీడ్స్ నౌ ఐ కాన్ గివ్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ గ్రోయింగ్ సీజన్ నౌ నేను ఈ మట్టిలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు తీసి నేను ఇవ్వలేను సో వీటికంటూ సెపరేట్ టైం ఉంటుంది అది ఏంటంటే జూన్ జూలై జూన్ జూలైలో మనం మనకి సీడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ తీసుకుంటాం ఓకే జూన్ జూలైలో పర్చేస్ చేసుకోవాలి సో అక్కడ నుంచి మనకి రావడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రైన్ ట్రైన్ ద్వారా అట్లా అప్పుడు ఏమీ మనకి ప్రాబ్లం అవ్వదు అంటే మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదంటే ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ లో తీసుకొని వస్తాము మధ్యలో కొన్ని సీట్స్ నాకు కూడా డ్యామేజ్ అయ్యాయి బట్ వి డోంట్ హావ్ అదర్ ఆప్షన్ మనం కాశ్మీర్ నుంచి మన ఏపీకి తెచ్చుకోవాలంటే ద సోర్స్ ఇస్ ట్రైన్ మీరే తెచ్చారా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ మీరు వెళ్ళారు శ్రీనాథ్ అని నా ఇంకొక పార్ట్నర్ నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఓకే ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి కాశ్మీర్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి సీట్స్ అక్కడ నుంచి సీట్స్ తీసుకొని వచ్చారు ఫస్ట్ తీసుకోరాగానే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేశారు తీసుకొని రాగానే షేడ్ డ్రై చేసేసారు అంటే మనం సీడ్స్ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎన్ని గ్రామ్స్ అయితే ఆరోగ్యకరమైనది సెవెన్ గ్రామ్స్ అబౌట్ టెన్ గ్రామ్స్ ఓకే 7 గ్రామ్స్ అబౌ కూడా మిక్ ఫ్లవరింగ్ వేస్తే మనకి మంచ్ ఫ్లవరింగ్ గాని సక్సెస్ గా ఉంటుంది 7 గ్రామ్స్ అబౌ గా 7 గ్రామ్స్ అబౌ ఉండాలి ఓకే మనకి కంఫర్టబుల్ అయితే 10 గ్రామ్స్ 10 గ్రామ్స్ సో వాటిలో మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం 7 గ్రామ్స్ కంటే తక్కువ ఉండేది ఏం చేస్తాం అవి పెడతాము అవి రావు అవి వేరే ట్రేల్ల వేసుకుంటాం అవి రావు ని కార్ట్లాండ్ బట్ ఇయర్ రావు ఓకే యు విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అవి కూడా పెడతాము గ్రామ్స్ పెరిగిన తర్వాత మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఓకే సెగ్రిగేట్ చేశారు సెవెన్ గ్రామ్స్ సపరేట్ చేసుకున్నారు ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేశారు ఆ తర్వాత వచ్చి ఈ ల్యాబ్ రూమ్ లో పెట్టేసాం ట్రేస్ లో పెట్టి పెట్టేసాం అంటే ట్రేస్ కి బిఫోర్ పెట్టే ముందర మనం ఇక్కడ అరేంజ్‌మెంట్స్ శాండ్ లో ఏం అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకోవాలి నేను శాండ్ లో పెట్టలేదు ఓకే దట్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే నేను సాఫ్రాన్ ఫ్లవరింగ్ అప్పుడు ఏరోఫోనిక్ సిస్టం లో ట్రై చేశాను ఏరోఫోనిక్ ఇస్ సాయిల్ లెస్ కల్టివేషన్ ఓకే సో నేను జస్ట్ సీడ్ ట్రే లో పెట్టేసాను అంతే ఓకే నో సాయిల్ నథింగ్ ఓకే జస్ట్
ఫ్లవర్ అయిపోయి హార్వెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ట్రేస్లో నుంచి సీడ్స్ అంతా బయటకు తీసేసి సోయిల్ ఫిల్ చేశాను వచ్చి ఒక్కొక్కటి నాటుకుంటా వచ్చాను ఓకే అంటే నేను అనింది ఈ సాయిల్ అంటే ఏమేమి వేశారు దాంట్లో వామి కంపోస్ట్ ఓకే సాండ్ క్లే రైస్ హస్క్ కోకో పిట్టి వేశాను దీంట్లో అంటే మనం ఏమైనా రేషియో యూస్ చేయాలా జనరల్ గా మనకి క్లే తక్కువ ఉండాలి సాండ్ రేషియో అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే క్లే తక్కువ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఒక్కసారి చెప్పరా ఫస్ట్ వన్ సాండ్ ఓకే క్లే క్లే వామి కంపోస్ట్ ఓర్ మీ రైస్ హస్క్ రైస్ కోకో పిట్ ఓకే ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ అదర్ న్యూట్రిషన్ థింగ్స్ ఆర్గానిక్ ఐ డిడ్ంట్ యూస్ ఎనీ కెమికల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఎవరీథింగ్ ఇస్ ఆర్గానిక్ ఒకవేళ మీకు ఇంకే ఆర్గానిక్ లైక్ కంపోస్ట్ ఫామ్ యార్డ్ మాన్యూర్స్ ఉన్నాయి కూడా అవి కూడా యూస్ చేస్తాం అవి అంతా మనం మట్టి వేసేసిన తర్వాత ఫిల్అప్ చేసేసిన తర్వాత దీన్ని మనం సోల్ చేసుకుంటాం సోల్ చేసుకుంటాం నార్మల్ గా హోల్ చేసి పెట్టేయడం జనరల్ గా పెట్టేస్తాం సో అలా మీరు ఇవన్నీ కూడా చేసారు సో ఇది ఎప్పుడు ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ కిందట మీరు చేశారు ఇది మొత్తం ఇది జస్ట్ ఒక 20 25 డేస్ బ్యాక్ 25 డేస్ బ్యాక్ సో అప్పుడు ఎంత సైజ్ ఉన్నందండి ఇది మినిమం లైక్ ఇక్కడ వరకు ఉన్నది చిన్న సైజ్ ఇక్కడ హావ్ టోటలీ గ్రోన్ అప్ దేర్ టీచింగ్ మోర్ హైట్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్లవర్ రావాలంటే ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాకు ఇంకా ఆగస్ట్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్ కి వస్తుంది నెక్స్ట్ అక్టోబర్ కి వచ్చేస్తుంది వన్ సెట్ రాక్ ఓకే ఇప్పుడు ఇవి సుమారుగా మీరు ఎన్ని అన్నారు ఈ మూడు కలిపి మనకి ఎన్ని ప్లాంటేషన్ చేసారు థర్టీ థౌసండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ థర్టీ థౌసండ్ ప్లాంట్స్ మీరు యావరేజ్ గా ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంత రావచ్చు సాఫ్రాన్ నాకు అన్ని సీట్స్ ఇక్కడ ఈ రూమ్ లో వేసిన అన్ని సీట్స్ నాకు ఫ్లవర్ ఇచ్చింది అంటే ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దాన్ టూ కేజీ టూ కేజీ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ టూ కేజీ నో కేజీ వన్ కేజీ అంటే మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో వన్ కేజీ ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు 5 to 6 lakhs 5 to 6 lakhs okay what do you mean by maintaining how much money is going to be? year long maintain year. year long one time flower is going to be the rest of the season seed development seed one year uh, when I complete it what do you think you will use it? I will use it in the soil okay so I will next August ki, uh, next October ki flowering is going to be I will use it 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 మనకి ఇప్పుడు టోటల్ గా అంటే ఇయర్ మొత్తం మనం సెట్అప్ చేసి ఇలాగే ఉంచాలి కదండి మనకి ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది ట్రయల్ చేద్దామని నేను ఈ రూమ్ లోనే పెట్టాను వన్స్ ఇఫ్ సీడ్ నాకు సక్సెస్ అయింది అంటే సీడ్ రెప్లికేట్ అయ్యి సీడ్ వచ్చింది అంటే ఓకే ఐ విల్ గో ఫర్ అ లార్జర్ సెటప్ అన్నమాట లార్జర్ సెటప్ ఇప్పుడు మీరు ఈ రూమ్ కి ఎంత సైజ్ అన్నారు ఈ రూమ్ మనకి 16 బై 15 కదా మనకి ఇయర్లీ ఏమేమ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా చిల్లర ఒకటే కదా అంటే టెంపరేచర్ దీనికి ఎంత ఎక్స్‌పెన్సెస్ అవుతాయి మనకి అనుకుంట అప్పుడు టెన్ థౌసండ్ అనుకున్నా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ మనకి ఇయర్ ఖర్చు అవుద్ది ఇంకా అదర్ దాన్ ఈ వీటికి మనకి ఇవన్నారు కదా పోషకాలు వేయడానికి అదే ఇవి బాగున్నాయి అంటే గ్రీన్ గ్రీనిష్ గా ఉన్నాయి అవి మనకి రెడ్డిష్ గా ఉన్నాయి ఓ అందు అవి కూడా ఈ గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉన్నాయా మనకి అయ్యో నేను అదే ఈ కలర్ లో ఉన్నాయి నాకు అర్థం కాలేదండి లాస్ట్ వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళండి చెప్తాను లాస్ట్
ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి డైరెక్ట్ గా సన్ లైట్ పడితే ఏం కాదు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టోటల్గా మనకి సెఫ్రాన్కి సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ మొత్తం ప్లాంటేషన్ చేసినారు కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూడండి శ్రీనిధి గారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎప్పుడండి మీరు స్టార్ట్ చేసింది శ్రీనిధి గారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఆగస్ట్ ఆగస్ట్లో ఇక్కడ కంప్లీట్గా ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు ఒకసారి కంప్లీట్గా చూడండి సింగిల్ రూమ్లో మనకి కంప్లీట్గా ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ అనేది చేస్తున్నారు కంప్లీట్గా మనము శ్రీనిధి గారిని అడిగి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఒక బల్బ్ వచ్చి ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ థౌజండ్ లైక్ దాట్ టోటల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి యాక్చువల్ గా మేము ఇప్పుడు థర్టీ తెప్పించాము స్టిల్ మాకు ఇంకా రావాల్సింది ఉన్నాయి ఆ పక్కకి సో టోటల్ సిక్స్టీ ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయండి ఇవి మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారండి బెంగళూరు లో యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో యూనిట్స్ తో మనం మాట్లాడితే దే విల్ ప్రొవైడ్ గ్రో లైట్స్ గ్రో లైట్స్ బ్లూ గ్లో లైట్స్ బ్లూ అంటే దీంట్లో స్పెక్ట్రమ్స్ ఉంటాయి బ్లూ రెడ్ అండ్ వైట్ మన ఓన్ డెజిక్ అంటే మన ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కొంతమందికి బ్లూ ఎక్కువ కావాలి రెడ్ తక్కువ కావాలి నాకు బ్లూ ఎక్కువ కావాలి అనమాట అలా మనం ఇస్తాం వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ ట్యూబ్లైట్స్ అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీని నుంచి మనకి కరెక్ట్ గా వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి చెట్లకు ఎంత వేవ్ లెంత్ కావాలో అంటనే వీటిల్లో నుంచి వస్తాయి మనకి గ్రో లైట్స్ నార్మల్ లైట్స్ లో నుంచి ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి దట్ విల్ హామ్ అంటే లీవ్స్ రెడ్ అయిపోవడం కానీ వాటికి ఎక్కువ వేడి తగలడం కానీ అలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా పవర్ కట్ అనేది మాకు ఇంకా ఇక్కడ ఏం లేదు ఒకవేళ కట్ అయిపోయినా కూడా లైటింగ్ అనేది కొంచెం ఉంది లైక్ విండో ఒకటి ఉంది కాబట్టి దట్స్ లైటింగ్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ పవర్ కట్ టెంపరేచర్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్క్లోజ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ మెయింటైన్